मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्टिव बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी इयर्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लो लाइंग प्लासेंटा क्या होता है हमें बहुत बार कंफ्यूजन रहता है ये लो लाइंग प्लासेंटा डॉक्टर एकदम बोल्ड में लिखते हैं अंडरलाइन करते हैं इसके साथ ही साथ कभी ये प्लासेंटा प्रीविया नाम का भी शब्द हम जानते हैं जो सोनोग्राफी में लिखा हुआ होता है तो इन सारी चीज़ों का मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने वाले हैं पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये प्लासेंटा होता क्या है ये प्लासेंटा जिसको हिंदी में आवल बोला जाता है और अन्य भाषाओं में उसको वार भी कहा जाता है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहता है क्योंकि ये वार ये जो आवल रहता है ये प्लासेंटा है इसके थ्रू बेबी का नरिशमेंट होता है बेबी को खून मिलता है बेबी का सारा न्यूट्रिशन होता है ये प्लासेंटा जो आवल है ये माँ का ब्लड फिल्टर करके बेबी के पास भेजता है ये प्लासेंटा बच्चा दानी की दीवार पे अटैच रहता है अभी हम ये जानेंगे ये लो लाइन प्लासेंटा होता क्या है जब प्लासेंटा गर्भाशय बच्चा दानी के नीचली हिस्से पे रहता है तो उसको लो लाइन प्लासेंटा कहते हैं बच्चा दानी का साइज ये लगभग सेवन सेंटीमीटर रहता है और प्रेगनेंसी के शुरू के दिन में ये प्लासेंटा ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ द यूट्रस को कवर कर देता है पांचवें महीने के बाद गर्भाशय का ऊपर का भाग और निचला भाग डेवलप होना शुरू हो जाता है तो शुरू के दिनों में प्रेगनेंसी के अर्ली पीरियड में बहुत सारे प्लासेंटा जो पूरा यूट्रस को अच्छादित करते हैं वो लो लाइन दिखाई देते हैं यह सोनोग्राफी में महसूस होता है कि ये लो लाइन प्लासेंटा है यानी ये गर्भाशय के मूव के नजदीक प्लासेंटा है तो आइए हम जानेंगे इसमें डरने जैसी क्या बात है जब प्लासेंटा डिलीवरी के वक्त या आखिरी तिमाही में जब गर्भाशय के मुंह की तरफ रहता है तो समय के पहले डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं उसके साथ ही साथ तीसरी तिमाही में बार बार रक्तस्त्राव हो जाता है और यही वजह है माँ में सिवियर एनीमिया हो जाता है उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और कभी कभी ये माँ और अपने शिशु के दोनों के जीवन को खतरा बनता है यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों प्रभावित हो जाते हैं अभी हम ये जानेंगे जो प्लेसेंटा प्रीविया इतना खतरनाक हो सकता है तो इससे बचने के लिए कुछ ट्रीटमेंट है इनमें से 98 प्रतिशत प्लेसेंटा डिलीवरी तक नॉर्मल पोजीशन पे सही पोजीशन पे हो जाते हैं लेकिन दो प्रतिशत माताओं में ये प्लेसेंटा नीचे ही बसे रहते हैं उसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं और ये कभी कभी खतरनाक बन सकते हैं तो आप पूछेंगे ये लो लाइन प्लासेंटा का प्लासेंटा प्रीविया बनने से हम कैसे रोक सकते हैं क्या इसका कोई इलाज है जैसे मैंने बताया यूट्रस के दो पार्ट रहते हैं ये एक अपर का पार्ट और एक निचला पार्ट अपर का पार्ट को हम अपर यूट्राइन सेगमेंट बोलते हैं और निचले हिस्से को हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट बोलते हैं तो ये डिफ्रेंसिएशन पांचवें महीने से शुरू हो जाता है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ प्लासेंटा एक फिक्स स्ट्रक्चर रहता है क्योंकि प्लासेंटा गर्भाशय के स्नायु के अंदर जाके वहाँ ब्लड सर्कुलेशन एस्टेब्लिश कर देता है तो आइडियली ये प्लासेंटा ऊपर की तरफ जाता नहीं है क्योंकि वो मैकेनिकली ऊपर नहीं जा सकता लेकिन यूट्रस के निचला हिस्सा जो पांचवें महीने के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है तो हमें ऐसे एहसास होता है कि अभी प्लासेंटा ऊपर की तरफ माइग्रेट हो रहा है जब बच्चा दानी का निचला हिस्सा यानी कि लोअर पार्ट जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें यह महसूस होता है कि प्लासेंटा ऊपर चला जा रहा है तो ऑलमोस्ट नाइन्टी ऑफ प्लासेंटा डिलीवरी तक ऊपर चले जाते हैं इसको हम प्लासेंटल माइग्रेशन भी बोलते हैं हमारी जो दूसरे तिमाही में सोनोग्राफी होती है जिसको हम एनमली स्कैन बोलते हैं टारगेट स्कैन बोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है उस सोनोग्राफी में भी प्लेसेंटा लो लाइन दिखाया जाता है तो हम 
बत्तीसवें सप्ताह में और एक सोनोग्राफी करते हैं उससे पता चलता है कि प्लेसेंटा की लोकेशन अभी क्या है उस वक्त तक ऑलमोस्ट 95 परसेंट प्लेसेंटा ऊपर की ओर दिखाई देता है तो इसीलिए लो लाइन प्लेसेंटा जब सोनोग्राफी में लिखा होता है डॉक्टर बोल्ड करते हैं अंडरलाइन करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे लो लाइन प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया नहीं बनते प्लेसेंटा प्रीविया का इंसिडेंस देखा जाए तो वो सौ प्रेगनेंसी में एक को होता है तो इनिशियल सोनोग्राफीज में जब प्लेसेंटा लो लाइन रहता है तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है ये ऊपर करने के लिए एक भी दवा ही अवेलेबल नहीं है ये नीचे रहने से कभी कभी थोड़ा ब्लीडिंग होता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा लेकिन ऐसा कभी ब्लीडिंग एपिसोड हुआ तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है तो इस वीडियो में हमने आज जान लिया लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्या है वो ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है और माँ को और शिशु को इससे खतरा होता है क्या इस बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी एंड गायनिक रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए धन्यवाद